ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் ரெஸ்ட் ஏபி அது எல்லாமே பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த வீடியோலேருந்து நம்ம இனி ஃபுல்லாகவே எப்படி ஃபாஸ்ட் ஏபிஐல் அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலான்றத ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலான்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த ஸ்பெசிஃபிக் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி இந்த ஃபாஸ்ட் ஏபிஐ செட் பண்ணலான்றது அந்த என்வாய்மெண்ட் அண்ட் அது கோட் எடிட்டர்ஸ் அதை பற்றிலாம் ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இனிமேல் நீங்கள் ஏஐ வித் ஆகாஷ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் இப்போ இந்த ஃபாஸ்ட் ஏபிஐ செட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இங்கே ரெண்டு ப்ரீ ரிக்வஸ்ட் மாதிரி தேவைப்படும் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா லைக் நம்மளுக்கு கோட் எடிட்டர் மாதிரி ஸோ பேசிக்காக இந்த பைத்தன் கோட்லாம் நம்ம ஒரு இடத்துல சேவ் பண்ணி ஒரு இடத்துல எழுதி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கோட் எடிட்டர் மாதிரி தேவைப்படும் ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து இந்த இடத்துல விஎஸ் கோட் மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ விஎஸ் கோட் பார்த்தீங்கன்னா லைக் இப்போ ஜென்ரலாக எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலுமே காமனாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த விஎஸ் கோட் எவ்வளோமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதோட லிங்க்குமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஜஸ்ட் நீங்கள் இங் இன்கேஸ் உங்கள் சிஸ்டமில் இன்ஸ்டால் ஆகலன்னா இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கேட்ட மாதிரி லைக் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு இஎக்ஸி ஃபைல் டவுன்லோட் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபினிஷ் அப்படின்னு கொடுத்தாலே உங்களோட சிஸ்டமில் விஎஸ் கோட் உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் ஆயிரும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா யூவின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ பேசிக்காக இந்த யூவின்றது பார்த்தீங்கன்னா லைக் இது வந்து ஒரு பேக்கேஜ் மேனேஜர் இன் பைத்தன் ஸோ இந்த ஃபாஸ்ட் ஏபிஐ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேக்கேஜ் இன் பைத்தன் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எப்படி யூஸ்வலாக இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் பிப் இன்ஸ்டால் ஃபாஸ்ட் ஏபிஐ அந்த மாதிரி கொடுப்போம் பட் இப்போ கரண்ட்டாக இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிப் இன்ஸ்டால் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோவராக இருக்குது ஸோ அதனால் லைக் இந்த யூவின்ற இந்த ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் கொண்டு வந்திருந்தாங்க ஸோ பேசிக்காக இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேக்கேஜஸ்லாம் இனிமேல் ஃபாஸ்ட்டாக இன்னும் ரொபெஸ்ட்டாக உங்களால் ஈஸியாக இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபுல்லாகவே செட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதோட லிங்க்குமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணோன்ட்டு அண்ட் இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் லைக் இன்கேஸ் உங்கள் விண்டோஸில் இருந்தீங்கன்னா பவர் ஷெல்லில் இந்த கமெண்ட் மட்டும் நீங்கள் கொடுத்தீங்கனாலே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸிக்யூட் ஆகி அது உங்களுக்கு ஈஸியாக இன்ஸ்டால் ஆயிரும் அண்ட் சிம்லராக லைக் லினக்ஸோ இல்லை மேக்ஓஎஸில் இருந்தீங்கன்னா இந்த கமெண்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் ஆயிரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னோட சிஸ்டமில் இந்த விஜுவல் ஸ்டூடியோ கோட் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோல்டர் மட்டும் நான் இங்கே ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுவுமே ஜஸ்ட் நீங்கள் ஃபைலு கொடுத்துட்டு ஓப்பன் ஃபோல்டர் கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஃபோல்டர் பார்த்து மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பண்ணி முடிச்சக்கப்புறம் லைக் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மேலே ஹோவர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டெர்மினல்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த டெர்மினல் போய் நியூ டெர்மினல் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே ஒரு டெர்மினல் ஓப்பன் ஆகிரும் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே யூவி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இன் கேஸ் நீங்கள் ஒரு லினக்ஸ் ஒரு மேக் ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கனா லைக் இந்த கமாண்டை மட்டுமே ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த விஎஸ் கோட் டெர்மினல்லே போட்டுக்கலாம் பட் இன் கேஸ் நீங்கள் விண்டோஸில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் பவர் ஷெல்லில் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி இந்த கமாண்டை போடுற மாதிரி இருக்கும் சின்ஸ் என் சிஸ்டம்ல ஆல்ரெடி யூவி இன்ஸ்டால் ஆனதுனால அந்த கமாண்டை திருப்பி நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணல பட் ஒன்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கப்புறம் நீங்கள் எப்படி வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் யூவின்னு கொடுத்துட்டு ஹைஃபன் ஹைஃபன் வேர்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கனாலே உங்கள் சிஸ்டமில் வந்து லைக் யூவி இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சா இல்லையான்னு தெரியும் ஸோ பேசிக்காக நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது உங்களோட சிஸ்டமில் லேட்டஸ்ட் வேர்ஷன் ஆஃப் யூவி இன்ஸ்டால் ஆயிரும் இன் கேஸ் உங்களுக்கு இந்த வேர்ஷன் நம்பர் வரலன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் யூவி கரெக்டாக உங்கள் சிஸ்டமில் இன்ஸ்டால் ஆகலன்னு அர்த்தம் ஸோ பேசிக்காக உங்களுக்கு யூவி கமாண்ட் நாட் ஃபவுண்ட் அந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சுன்னா ஸோ இது இந்த இடத்துல ஒன்னே ஒன்று மைண்டில் வச்சுக்கணும் என்னென்னா லைக் ஈவன் தோ நீங்கள் அந்த யூஆர்எல் அந்த இதை நீங்கள் காப்பி பண்ணி இங்கே ரன் பண்ணக்கப்புறமுமே உங்களுக்கு கரெக்டாக வரலனா சம்டைம்ஸ் உங்களோட சிஸ்டமில் அந்த பைத்தன் பார்த்து கரெக்டாக செட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் டு யூவி மாதிரி ஸோ அது மட்டும் ஜஸ்ட் உங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இன் கேஸ் உங்களுக்கு இது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகலனா இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் இந்த யூவியை யூஸ் பண்ணி இங்கே ஜஸ்ட் ஒரு ப்ராஜெக்ட் மட்டும் இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுவுமே ரொம்ப சிம்பிள் தான் லைக் யூவின்னு கொடுத்துட்டு என்னெட்னு கொடுத்துட்டு லைக் இந்த இடத்துல நமக்கு எந்த ஒரு ஒர்க் ஸ்பேஸும் தேவையில்லை ஸோ அதனால் லைக் ஐஃபன் ஐஃபன் நோ ஒர்க் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாலே உங்களுக்கு வந்து இங்கே ஒரு ப்ராஜெக்ட் இனிஷியலைஸ் ஆயிரும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களு
இப்போ அந்த யூவிக்கான ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு அமேசான் ஆர் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஏதாவது ஒரு மொபைல் மாதிரி ஆர்டர் பண்ணுறீங்கன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நீங்கள் ஒரு மொபைலில் ஆர்டர் பண்ண உடனே ஸோ ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அது ஏதாவது ஒரு ஸ்டோரில் தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பூர்வீகான் எல்லாம் எங்கேயாவது இருக்குன்னா ஸோ அங்கேருந்து ஃபஸ்ட் வந்து அந்த அமேசான் எக்ஸிக்யூட்டிவ்லேருந்து அங்கேருந்து ஒரு டிரைவர் வந்து அந்த பூர்வீகாலேருந்து ஃபஸ்ட் போய் பிக்கப் பண்ணிட்டு வந்துடுவார் வந்து முடிச்சக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த அமேசான் வேர் ஹவுஸ் லைக் உங்களோட நியர் பை வேர் ஹவுஸில் எங்கேயாவது அதை வந்து டெலிவர் பண்ணிடுவார் பண்ணி முடிச்சக்கப்புறம் அந்த வேர் ஹவுஸில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு பேக்கேஜிங் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு திருப்பியும் அதே டிரைவரோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு டிரைவரோ உங்களுக்கு வந்து அந்த பேக்கேஜை கொண்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து திருப்பி டெலிவரி பண்ணிடுவார் ஸோ இப்படி தான் ஒரு எசென்ஷியலாக ஒரு ப்ராசஸ் இப்படி தான் இங்கே நடக்குது இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் யூவிகான் எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் இந்த டிரைவர் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த யூவிகானாக இங்கே ஆக்ட் ஆகும் ஸோ பேசிக்காக நீங்கள் எந்த ஒரு ரிக்வஸ்ட் கொடுத்தாலுமே லைக் உங்களுக்கு இந்த டிரைவர் தான் வந்து மேஜர் பிளேயராக இங்கே ஆக்ட் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் போய் உங்களுக்கு வந்து அந்த வேர் ஹவுஸில் கொடுத்து அவர் தான் உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே கொண்டு வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இங்கே யூவிகானுமே இந்த ஏபிஐயில் ஒர்க் ஆகும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் லெட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ பேசிக்காக இது வந்து இந்த வேர் ஹவுஸ் மாதிரி நீங்கள் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ என்ன நடக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் இது வந்து வெறும் மொபைல் ஃபோன் மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வேறு எந்த ஒரு காம்பனண்ட்டாக இருந்தாலும் இந்த வேர் ஹவுஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த ஸ்டார் லெட்டுமே இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லைக் எந்த ஒரு ஏபிஐ கிரியேட் பண்ணாலுமே அதுக்கான ஒரு ஆல்ரெடி யூஸ்ட் மெத்தட்ஸ் ஆர் இந்த ரவுட்டிங் அந்த மாதிரி எல்லாமே இந்த ஸ்டார் லெட்டை வச்சு நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேசிக்காக ஃபாஸ்ட் ஏபிஐ மட்டும் இல்லை நீங்கள் இந்த ஸ்டார் லெட்டை வச்சு நீங்களே உங்களுக்கு ஒரு புது ஏபிஐ கூட கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுதான் இந்த பியூட்டி அபவுட் ஸ்டார் லெட்டுன்ட்டு அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா லைக் உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் தனியாக தான் இன்ஸ்டால் பண்ண தேவையில்ல இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஃபாஸ்ட் ஏபிஐயோட இன்ஸ்டால் ஆகும்போதே வந்துடும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த பேக்கேஜிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா தான் இந்த ஃபாஸ்ட் ஏபிஐ மாதிரியே ஒர்க் ஆகும் ஸோ பேசிக்காக இந்த ஃபாஸ்ட் ஏபிஐ பார்த்தீங்கன்னா லைக் நீங்கள் இந்த மொபைல் ஃபோன்லேயே கன்சிடர் எப்படி பண்ணிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபுல் பேக்கேஜிங்கில் உங்களுக்கு அந்த கியூஆர் கோடோ இல்லை அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஏதாவது ஃபுல் ஃபுல்லி சீல்டாக இருக்கா லைக் அந்த மாதிரி இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக்கேஜிங் செக்ஷன் அதாவது இந்த ஃபாஸ்ட் ஏபி மேஜராக ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா லைக் யூவி கான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரிக்வஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் மட்டும் எடுத்து கொடுக்கும் வேறஸ் இந்த ஸ்டார் லைட் பார்த்தீங்கன்னா லைக் உங்களுக்கு வந்து இது ஒரு இதுவே ஒரு தனி வெப் ஃப்ரேம் ஒர்க் மாதிரி நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் லைக் உங்களுக்கு அந்த ரவுட்டிங்கோ இல்லை அந்த வேறு ஏதாவது ஹெச்டிடிபி ஹேண்ட்லிங் மெத்தட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த ஸ்டார் லெட்லேயே உங்களுக்கு வந்துடும் வேறஸ் இந்த ஃபாஸ்ட் ஏபிஐ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டேட்டா வேலிடேஷன் லைக் யூசிங் பைடான்டிக் அந்த மாதிரி இல்லை இந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸை கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ஸோ அது எல்லாமே இன்னுமே உங்களுக்கு ஈஸியான லெவல் அதாவது கொஞ்சம் ஹை லெவலில் லைக் இந்த ஸ்டார் லெட்டை யூஸ் பண்ணி அவங்க கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு வந்து இனிமே சிம்பிளாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த மூணோட டிஃபரன்சஸ் இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஃபாஸ்ட் ஏபிஐ மட்டும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு ஃபைல் கிரியேட் ஆயிடுச்சு லைக் ஹலோ டாட் பிஒன்ட்டு ஸோ அதை மட்டும் நான் ஜஸ்ட் ரீநேம் பண்ணிக்கிறேன் லைக் ரீநேம் லைக் மெயின் டாட் பிஒய் அப்படின்ட்டு அண்ட் அதே மாதிரி இந்த டெர்மினல் ஜஸ்ட் நான் கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைக் இந்த கோட் நமக்கு தேவையில்ல இதுவுமே நம்ம ஜஸ்ட் டெலீட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு நம்ம இங்கே ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம ஃபாஸ்ட் ஏபிஐ ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஃப்ரம் ஃபாஸ்ட் ஏபிஐ அப்படின்னு கொடுத்து லைக் இம்போர்ட் ஃபாஸ்ட் ஏபிஐன்ற அந்த ஒரு கிளாஸை இம்போர்ட் பண்ணாலே நமக்கு வந்து ஃபாஸ்ட் ஏபிஐ ஈஸியாக நம்மளோட சிஸ்டமில் வந்துடும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாஸ்ட் ஏபிஐ மட்டும் நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கு லைக் ஆப் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஃபாஸ்ட் ஏபிஐ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து அது வந்து இனிஷியலைஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாஸ்ட் ஏபிஐன்ற இந்த ஒரு கிளாஸை நம்ம ஆப்புன்ற அந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்குள்ள நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டோம் அண்ட் இது ஃபுல்லாகவே நம்ம டெக்கரேட்டர் மாதிரி யூஸ் பண்ணி தான் எல்லா ஏபிஐ இன் பாயிண்ட் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் டெக்கரேட்டர் பற்றி நான் நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் ஃபுல்லாக டீட்டெயில் எக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன்
பட் இனி ஒரு அடிஷனல் பேராமீட்டரா லைக் ஹைஃபன் ஹைஃபன் ரீலோடுன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ தட் நான் என்ன ஒரு சேஞ்சஸ் இந்த ஃபைல பண்ணாலுமே இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீலோட் ஆயிடும் அதுதான் அதுக்கான இந்த பேராமீட்டர் தான் ஹைஃபன் ஹைஃபன் ரீலோடுன்ட்டு ஸோ ஒன்ஸ் இந்த என்ட்ரு கொடுத்த உடனே லைக் எனக்கு வந்து என் சிஸ்டம்ல ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ பேசிக்காக இந்த யூஆர்ல ஆக்சஸ் பண்ணா எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாஸ்ட் ஏபி என்னால் விசிபிளாக பார்க்க முடியும்ட்டு அண்ட் சம்டைம்ஸ் உங்கள் உங்களோட இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் எடுத்து ரன் ஆகும் பட் அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் இனிஷியலாக ரன் ஆகும் மட்டும் தான் பட் அதுக்கப்புறத்து வந்து உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக வந்துடும் இப்போ இந்த யூஆர்எல் மட்டும் நான் ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணி என் ப்ரௌசரில் போட்டுக்கிறேன் ஒன்ஸ் இந்த யூஆர்எல் நான் போட்டுக்கப்புறம் என் ப்ரௌசரில் பார்த்தீங்கன்னா லைக் திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஏபி அப்படின்னு வருது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஜேசன் நான் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோனோ அந்த ஜேசன் எனக்கு ரிட்டர்ன் ஆயாச்சு ஸோ பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ரூட் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இங்கே ஸ்லாஷ்ன்னு போட்டு ஏதாவது ஒரு என்வாய்மெண்ட் மாதிரி அதாவது ஒரு என் பாயிண்ட் மாதிரி இங்கே கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதே கோடை நான் ஜஸ்ட் திருப்பி காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பேஸ்ட் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நான் இந்த ஸ்லாஷ் பக்கத்தில் நான் இன்னொன்று கொடுக்குறேன் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேம் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா லைக் இங்கே வந்து எனக்கு நேம்ன்ற ஒரு என் பாயிண்ட் அங்கே கிரியேட் ஆயிரும் ஸோ ஹாய் ஆகாஷ் அப்படின்னு நான் சும்மா இந்த மெசேஜில் கொடுக்குறேன் ஒன்ஸ் நான் இது கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் இங்கே சேவ் பண்ண உடனே எனக்கு இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீலோட் ஆயிரும் ஸோ தட் நான் எவ்ரி டைம் நான் வந்து இந்த கமெண்டை ரன் பண்ணோன்ட்டு இல்லை இப்போ அகைன் நான் ப்ரௌசரில் போயிட்டு நான் இந்த இடத்துல லைக் நேம் அப்படின்னு கொடுத்தனா லைக் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்துடும் ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்லாஷ்னு கொடுத்து நேம் கொடுத்தீங்கன்னா ஹாய் ஆகாஷ்னு வந்துடும் ஸோ இது வந்து நம்ம பேசிக்காக ஒரு கெட் காலாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து சும்மா ப்ரௌசர்லேயே நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் பட் இன்கேஸ் கெட்டை தவிர மற்ற எந்த ஒரு ஹெச்டிபி மெத்தட்ஸ் இருந்தாலுமே நம்மளால் ப்ரௌசரில் டெஸ்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்கான ஒரு டூல் தான் இந்த ஸ்பேகருன்ட்டு இந்த ஃபாஸ்ட் ஏபியில் போய் டிஃபால்ட்டாகவே உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் ஆயிரும் அண்ட் அதை ஆக்சஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூஆர்எல்ல லைக் ஆஃப்டர் இந்த எயிட் தௌசண்ட் அந்த போர்ட் நம்பருக்கு அப்புறம் நீங்கள் டாக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து இங்கே வந்து இந்த ஸ்வாகர் யூஐ ஓப்பன் ஆயிரும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்னென்ன ஏபி என் பாயிண்ட்ஸ் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த எல்லா என் பாயிண்ட் இங்கே வந்துடும் ஸோ இங்கேயுமே நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல நான் வந்து இந்த ட்ராப் டவுன் இருக்கும் நான் இங்கே கொடுத்துட்டு ட்ரை இட் அவுட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு லைக் இங்கே நான் எதுவுமே செட் பண்ணல பட் ஏதாவது பேராமீட்டர் செட் பண்ணால் இங்கே வந்துடும் அந்த இடத்துல நீங்கள் பேராமீட்டர்ஸ் மாதிரி கொடுத்துட்டு லைக் எக்ஸிக்யூட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து அந்த மெசேஜ் என்னன்றது அது இங்கே ஃபுல்லாக வந்துடும் ஸோ நம்ம இப்போ ஓ இது நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி அந்த போஸ்ட் காலில் நம்ம எந்த மாதிரி பேராமீட்டர்ஸ் செட் பண்ணி எப்படி இந்த ஸ்வாகரில் தான் ஃபுல்லாக டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ பேசிக்காக ஸ்வாகர்ன்றது ஒன்று கொன ஒன் ஆஃப் த காமன் ஏபிஐ டெஸ்டிங் டூல் மாதிரி வச்சுக்கலாம் இன்கேஸ் நீங்கள் ஜாவாவில் ஸ்ப்ரிங் பூட்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஸ்வாகர் நிறையவே யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஸ்வாகர் வேண்டாம் லைக் வேறு மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஏபிஐ டெஸ்டிங் டூல் வேணும்னா அதுவுமே லைக் ஃபாஸ்ட் ஏபிஐல இன்னொரு ஆப்ஷனாக இருக்குது ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா லைக் ரீடாக் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அதுவுமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் ரீடாக்னு கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு அதே மாதிரி வேறு மாதிரி ஒரு இன்டர்ஃபேஸில் இருக்கும் ஸோ இங்கேயுமே நீங்கள் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் பட் ப்ரிஃபரபுளாக நான் சொல்லுவேன் ஸ்வாகர் தான் பிகாஸ் லைக் நிறைய கம்பெனி ஸ்வாகர் யூஐஓட தான் இனிமேல் ஃபெமிலியராக இருக்காங்க ஸோ அதுவுமே நீங்களே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் அண்ட் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஏபிஐ ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் சரி சில அப்ளிகேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லைக் இந்த ஓப்பன் ஏபிஐஓட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வச்சு இன்டிகிரேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த ரீடாக்ல கொண்டு போயிட்டு நீங்கள் டேரக்டாக டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் உங்களோட ஏபிஐ எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் முடிஞ்சக்கப்புறம் நீங்கள் லைக் ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் சீன் கொடுத்துட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு இந்த வந்து இந்த யூவி கான் சர்வர் வந்து ஷட் டவுன் ஆயிரும் ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு சும்மா ஒரு பேசிக்கான ஒரு ஃபாஸ்ட் ஏபிஐ மட்டும் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் அது எப்படி நம்ம ஸ்வாகர் ஆர் ரீடாக்ல எப்படி டெஸ்ட் பண்ணலான்றத பார்ப்போம் இனி அப்கமிங் வீடியோஸ்ல இனி கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக போயிட்டு நம்ம எப்படி வேறு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபைல்ஸ்லாம் நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் அண்ட் அதே மாதிரி எப்படி ஒரு மிஷின் லேர்னிங் மாடலை எப்படி இந்த ஃபாஸ்ட் ஏபிஐல கிரியேட் பண்ணலான்றது வரைக்கும் நம்ம ஃபுல்லாக பார்ப்போம் ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு பார்த்துட்டு ஏதாவது ஒரு டவுட்ஸ் இல்லை ஏதாவது ஒரு கிளாரி